Hello, hello. Good night. How are you today, guys? How's everything? Hi. Hi. Hello, hello. Okay. Hi, teacher. Hello. How are you today? How are you doing? I'm good. And you? I'm good. You know, I'm still alive. I'm still breathing. Aún estoy respirando, así que yo digo que estamos bien. Estoy vivo todavía, es it? I'm still alive, so I'm good. Eso es lo que cuenta, estar vivo. Okay, I'm just kidding. So, uh, hey, um, thank you guys. Thank you for being here today. I appreciate your being here today. This is actually pretty good. Um, but uh, let's let's do something. Uh, I'm going to take a few minutes, actually, so we can just um, talk a little bit about a couple of things, and then I'm going to go with the attendance. Después vamos a pasar ahí la asistencia, como les decía. Ayúdenme siempre, chicos, a que eh, lo hagamos lo más rápido posible, así nos queda más chancecito para eh, otras cositas. Entonces, siempre estén ahí pendientes, porque cuando los llame me dice, teacher, aquí estoy, o teacher, estoy en la playa, o lo que sea, ¿no? <laughs> lo que sea que estén haciendo. <laughs> ok. So, um, let's see. Okay, guys, I just want to say a couple of things right here before we continue. And uh, what it is, is this. Okay, chicos. So, ayer, eh, yo les decía, estábamos viendo la sección 1, right? Entonces, eso era lo que nosotros pudimos eh, ver. Give me a minute right here. Let's see, where is it? Okay, anyways, entonces es lo que nosotros podíamos eh, ver. Eh, hemos visto uh, a few of the topics. Entonces, estos eran los temas que vamos a estar uh, trabajando en la sección 1. Vamos a terminar la sección 1 ahora. Y desde ya les aviso para mañana, traten de trabajar la sección 2, porque como saben, tienen que tener el 80% completado. O sea, ustedes no necesitan que veamos la clase primero y para completarlo. No, de hecho, si puede hacerlo antes, mucho que mejor. ¿Ok? Entonces, por ahí les voy a, les voy a pedir que, que podamos uh, trabajar en eso. Ahora vamos a lograr terminar ver la unidad, la, perdón, la sección 1. Así que para mañana, por lo menos los, los vídeos y todo lo demás, pueden uh, verlos. Y si pueden hacerlos como los eh, ejercicios que están ahí, las prácticas, es mucho mejor también. Así ya ustedes solo se tienen preguntas en alguna. Me dicen, teacher, mire, yo en esta tengo pregunta. Me ayuda a ver. Ok, entonces ya ahí les, les ayudamos. So, um, Stella, you have a question. Tell me, what's your question? Eh, Karina acaba de mandar un mensaje al chat. No sé si lo puede revisar. Ok, it's a... Donde no puedo tenerlo. Ok. Okay, Karina, thank you. Thank you for letting me know that. I appreciate it. Thank you so much. All right. Um, with that being said, eh, let's do something para ya no perder, eh, para ya no de entretenernos más y hacer las cosas después. Vamos a ver la, la asistencia ahora. Les digo, son puras formalidades, actually, but, but we need to do this, okay? So, let's see. Okay. Give me just a minute. Okay. All right, give me just a minute right here. Okay, so I'm gonna call your name and then if you uh if you if you are here, I mean just say present or whatever you guys want to say all right so let's go with uh oh, i got it here okay so let's go with uh abigail elizabeth i am here thank you let's go with uh alejandro antonio i'm here thank you anderson jeremy present blanca stephanie I am here, teacher. Thank you. Uh, Briseida Lisbeth. Okay. Uh, Camila Lisette. Present. Carlos Aníbal. Uh, 
eh, Cecia Gemima. Claudia Maricela. Present. Um, Cristian Daniel. I'm here. Elsie Gabriela. I am here, teacher. Mm -hmm. um, Emilio Isaac. Present. Estela Elizabeth. I'm here. Estela Marisol. Presente. Fernando José. I'm here, teacher. Thank you. Let's go with uh, Flo, uh, Floricia Menjivar. I'm here, teacher. Glenda Guadalupe, thank you. No, okay. Um, Hazel Marcela. Okay. Um, Ingrid Esmeralda. Present. Iris Melina. Uh, Milena, sorry, my bad. <laughs> Iris. Present. Thank you, sorry. Um, Jaime Alexander. Presente. Uh, Jaime Presente, Clark. teacher. Okay, thank you. Here, teacher. Thank you. <laughs> Thank you. I got you. All right. Eh, Jaime Iván, eh, Juana Isabel. Presente, teacher. Thank you so much. Then we have um, Karina Jamilet. Carla Joana. I'm here, teacher. Carla Marcela. I'm here. Kevin Joel. I'm here. Tricia Dorilla. I'm here, teacher. Lazaro Eduardo. Present. Thank you. Hey, thank you guys. Thank you for helping me with that. So it was like three minutes reading names, but we made it. Okay. So um sorry. So this is what I was telling you. So today we're going to be talking about the alphabet and the verb B and also the numbers one to, my bad, one to 10. So that is what we're going to be talking about today. Now, uh, did you watch the video? Vieron el video? Um, Se prendieron el abecedario ya? Ya están listos para el EP? I think so. In English? Ah. Yes. <laughs> I think so? Okay. <laughs> good, good. Uh -huh. <clears throat> Eh, ¿Qué les pareció el video? ¿Si ¿Sí les gustó? Dijeron, no, yo no vuelvo a ver esto. ¿Qué mal la onda el teacher? ¿Lo que me mandó? ¿O qué? <ríe> What do you think? ¿Was it good? ¿Les pareció? ¿Más o menos? Ok. Espero... More or less. Kind of. ¿Mm? En lugar de decir more or less, podemos decir kind of. Suena mejor. <ríe> Ahorita le digo okay. cómo se dice. Así, mire. Kind of. Uh, let me write it. I'm gonna go here, it's my bad. Let me just make a space. Um, give me a minute, this, I just wanna make it long. Okay, you can say like, kind of, kind of, más o menos, kind of. Mm -hmm. Mm -hmm. All right. Um, Thank you. Mm -hmm. You're welcome. Okay, um, so uh, let's see. All right, guys. So today, this is what we're going to be talking about. Um, I'm going to actually play the alphabet right now. Probablemente porque tenemos un poquito de cositas que ver. Eh, nos tenemos que probar un poquito, pero lo que les quiero decir es, vamos a ahorita a ver la explicación. Voy a tratar de um, explicarles un poco más también. Y... Eh, entonces, acá los knowledge check, que son estos eh, practices, este, traten de hacerlos ustedes. Eh, igual, si tienen preguntas, ustedes me avisan. Y esos podemos estarlos revisando. De hecho, de, les digo desde ya, 
para mañana, porque ahora solo vamos a ver la sección 1. Eh, para mañana, entonces, eh, traten de ver todos los videos, eh, por lo menos, y traten de completar eh, las, las secciones ahí eh, y las practices. Y si tienen alguna pregunta en alguno de los knowledge check, que son las practices, los podemos ver en la clase. Así de una vez ustedes ya vienen como bien afilados, como dicen, y eso lo vemos ahí, las preguntas que ustedes puedan tener o cosas así, y vemos pequeños detallitos. Igual acuérdense lo que les decía en la primera clase, no es necesario que ustedes esperen a que veamos la clase para comenzar a trabajar en esto. O sea, eh, y, y por ahí he visto que les están uh, recordando en WhatsApp que eh, pueden ustedes um, avanzar y que de hecho deben haber completado mínimo un 80%, right eh, para poder pasar el, eh, digamos, el, um, what is it? The section, that's what it is. So let me play the video right now and let's listen to the, to the uh, video and let's watch it, okay? Hi everyone, in this class we're going to learn. Okay, uh, can you hear that? The English alphabet. Yeah. Do this by- Thank you, let's go. By listening yeah. and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A. B. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. Uh, my name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Simons. Okay, and let me go ahead and spell it out. That's S A E N Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L I S O N. And record yourself on the following website, bookroo.com. After that, you should save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you how that website works. If you go to this website, bookread.com, I'm going to go ahead and put that on the new window here, a new tab. Um, you will see the website. Uh, you should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say allow. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it. 
And um, after you do that, you can save. I'm going to click here to save. It's going to give you this link. And this is the link that you're going to copy. And then you're going to share this link on our discussion forums. OK, so just a couple of things right here. And I'm going to share this part right here with you. OK, now, when it comes to the, the alphabet, the alphabet, it has a couple of differences from English to Spanish. What is the difference? Do you know any difference? Do you notice any difference? Do you see any difference? From... The pronunciation. The pronunciation, yes. Uh -huh. What else? The sound. No existe la ñ. OK, yes. We don't have the letter ñ in English, right? No, it doesn't exist. Another one? Another thing? Mm -hmm. Tampoco existe, bueno, creo que ya no existe la double L in Spanish. Uh, antes había la double L y todo eso, ¿no? ¿Cómo se llamaba? A L G, something like that? I don't, I don't remember really. Yeah, so, L G. Yeah, so okay. it's not anymore, okay? Porque un estudiante me preguntó, mire, ¿y la doble L cómo se dice? Double L. <laughs> yo, no, ya no, no, en inglés no existe, okay? It doesn't exist, okay? So it doesn't exist that. Okay, now, do you have any question on how to pronounce uh, the letters, any of the letters? ¿Tienen alguna pregunta cómo pronunciar eh, alguna de esas eh, letras? Mm -hmm. uh, I... I have a question. Tell me, tell me. Uh, how do you differentiate a B and B? Good job. Good question. Okay. Well, uh, basically, it's just how you say it. It's like A, B. Okay. Then you go A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Well, you know that. But then it's like B. Then it's like B. Like like the B, como la avispa, B, okay, V, and this is B, okay? All right, like, pretty much it sounds the same, but this is going to be like B, like 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 the B, como la avispa, B. Y saben que, de hecho, hay algo que se llama, how do you call that, is the, the military alphabet, okay? Um... The military alphabet. ¿Saben por qué? E incluso los norteamericanos um, tienen también una forma, a veces hasta ellos, entre ellos, les cuesta, eh, como decir, eh, las, las, o diferenciar cuando es una y cuando es la otra. Entonces, por ejemplo, ellos lo que hacen cuando están deletreando algo, usan el military alphabet. Ok, and how's that? ¿Cómo es eso, teacher? Eh, y esto viene a, a, a caer aquí porque es lo que me preguntó Alejandro. ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para diferenciar una de la otra? Por ejemplo, ellos, si de repente están deletreando algo, si yo quiero deletrear, este, no sé, veterinario, es vet. Entonces, yo le voy a decir B. Pero B, esa suena como la otra B también. So, ¿Cómo la distinguen ellos? Ellos, ellos dicen, B as in Victor. Porque miren, Victor. Es como decir B de Victor. B as in Victor. O pueden decir B as in Bravo. Or, or you can say C as in Charlie. D as in Delta. Uh, e as in Echo. F as in Fast Truck. Uh, G as in Golf. And so, like that. You can differentiate it. But... Um, eso es en caso que necesiten hacer una, uh, necesiten deletrear algo y alguien no les entienda si están diciendo esta o la otra, entonces pueden hacer eso pueden hacer eso, usar el military uh, alphabet vaya, ahora en cuanto a la pronunciation this is going to be B and this is B V, like a little long, con un poquito más larga, and this is going to be like a little short, B V V, V I know it sounds the same. <laughs> Yo sé que suena casi lo mismo, pero una pequeña diferencia, 
right? One is kind of short and the other one is kind of long. And one is like vibrates a little bit like, like the V como la abeja, right? So that's a little bit. And again, um, that's pretty much it. Pero uh, también pueden hacer uso de lo que les acabo de mostrar acá, right? So what I just show you right here. Um, okay. So um, I don't know if you guys have any question about that mm -hmm. or any other question or any other comment. Mm -hmm. Algún otro pregunta, chicos? ¿Cómo se pronuncia una letra o la otra or anything like that? Sorry. This is... Sure. So, uh, tell me. About the same uh, question. Hello, when hello. you say the B and B, mm -hmm. the form of your lips is... It's changes. It's the same. Okay, like, like the pronunciation of the lips. Mm -hmm. I'm sorry, the way of the lips. Yeah, it's not really. Let me just show what? you oh, one e, thing e, right e, here. And it's basically e, what X, he's doing. Y. Okay, listen to that. I, Z. Now, I would like for you R, S, T, U, V. It's like B, like he's doing it. B is what I tell you. And let's listen to what he's saying right here. Oops. And repeating. <laughs> let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D. All right. So as, as I was telling you, besides that, is the way... It would I wouldn't say exactly the way it has it is related to the way you put your lips actually, but it's like and that is basically what makes the difference if it is a little long if it is not if it moves up or down, and that's basically what it is. So listen how he says B right here. And observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A. B. Okay. So it's B as he's saying it. And the other one is like V, right? Your lips will be like in, in la uh, V. Sería como V. Como hacer los labios hacia adelante un poquito. Like V. Y en ese sería como más abierto. Like B, right? Porque como la avispa. Avispa en inglés se escribe B, right? Entonces por eso de ahí viene. Like B, right? Okay, so it's like B, and then it's like V, right? Like it sounds kind of the same, right? So it's B and V, right? Um, but again, you don't really have, I uh, will say, uh, sorry, uh, you don't really have like, um, um, I will say, too worried about that unless you're spelling something. If you're spelling something, then you can just like ask um, what I told you if somebody is not getting you. Or even if you're not getting that, you can say, is it B as in Victor or B as in Bravo? Mm -hmm. So then you can get it. Because, I mean, it, I know it's like sometimes it's kind of difficult to get it just by listening. So it's better like that. I hope that's kind of clear with that. But just one thing. Uh, one thing I want to say. A, a mí, cuando hace años, cuando yo estaba aprendiendo, a mí sí me costaba, me costó el saber decir la E y la I. Que no sé a ustedes si les costó, pero a mí me costaba en, cuando estaba aprendiendo. Y es como decir, yo como, ¿cómo me doy cuenta de eso? ¿Cuál es cuál? Entonces era como decir, uh, ok, la E en inglés se dice I. Ok, y la I en inglés se va a decir I, o sea, literal, así como que si le duele algo, I, right? Pero that's also the subject pronoun. Entonces, ese también es un subject pronoun. And that is what we have right here. And I'm going to show you the subject pronouns. Yo les voy a mostrar los, los subject pronouns and, and just, in, just in a little bit right there. 
but uh, let me just take this off right here. We don't don't really need it now. Okay, and so these are the subject pronouns. Y de hecho, que eso es de lo que vamos a estar hablando por ahorita también en, en unos minutos. Entonces, es el subject pronoun I. Entonces, así ustedes pueden acordarse de hacer la diferencia entre E y I. Right? E and I. So, that's what you have to uh, remember. Um, so, but there is something else I want to say. For example, um, there is a question. Hay una pregunta. Okay. Eh, ¿Qué podemos hacer por acá? Por ejemplo... Yo les puedo decir, how do you spell? Spell means deletrear. So, how do you spell your name, last name, or nickname? So, I can go with, I uh, will say, Carla, Marcela. How do you spell your name? Mm -hmm. Marcela. Uh -huh. M A R C E L. A. Good job. Yes, good job. That's the way you spell it. That's the way it goes. Now you, Marcela, can you ask this question to one of your classmates, please? Can you ask this question to one of your classmates? Anderson? Okay, good. Anderson, how do you spell your last name? My last name is C E R A Y A A Z E L a Y A. Okay, good job. Now you, Anderson, can you ask the same question to one of your classmates, please? How do you speak your your name? Alejandro? Spell, spell, spell your name, Alejandro. Okay, and uh, uh, my name is A L E. J A N D R O. Good job. All right. Now you go ahead and ask a question to, to somebody else, please. Um how do you spell your your name, Emilio? My name is Emilio. E M I L I O. Good job, Emilio. And so you see, it's easy. It's easy. And one thing, uh, we can spell anything. We can spell any word. Y saben, una vez podemos deletrear, no solo vamos a determinar o solo vamos a vernos, eh, how do you say that? No solo vamos a dejar o, o poder eh, spell solo los nombres y apellidos sino también podemos deletrear cualquier cosa. Por ejemplo, si yo le pregunto, Estela, how do you spell Apple? A, A, P, P, L, E. Mm -hmm. That's it. You can spell that. De repente alguien le está diciendo una palabra que usted no sabe. Y yo, ¿cómo se escribe esta palabra? Y le dice, hey, can you spell that, please? ¿Puedes deletreármelo? Okay. And then it's like, ah, oh, okay, you know. Y ya lo escriben. Imagínense que, que le están dando un email uh, que usted tiene que anotar, donde tiene que enviar un email súper importante. Y usted está así como con miedo. No entendí esa palabra. ¿Qué hago? Re ah, entonces, hey, can you spell that for me? ¿Podría deletrearmelo? Can you spell it? Ok, y ahí usted como ya sabe, ya sabe el abecedario, ya puede deletrear. Entonces, como que, ah, no, hombre, fácil, ¿va? Vamos a escribirlo, right <laughs> So, that's what we have to do, ¿ok? So, questions about the alphabet, guys? Any question that you have? No? No. No, no problem. Uh -huh, tell me. No. 
Who's got a question? No. No? Okay. No questions then. All right, cool. Now, that's pretty much what it is. Now, let me tell you something. I'm going to let you work on the next part of this, which is the check, okay? The knowledge check, spelling names. Work these on your own. If you have a question after that, you can ask me tomorrow, okay? Try to work it out. Okay, then we will just go through the next part, which is actually uh, what we call the the bird to be. I just want to tell you a little bit about the bird to be first. Now, the bird to be has three forms. Which are the three forms of the bird to be? Do you know them? Mm -hmm. Anyone? Uh, subject. Simple. No. No, the subject, no, that is the part of the sentence. Mm -hmm. uh, uh -huh. But you're getting close, you're getting close. You're close, Nasa. Okay. Which are the three forms of the verb to be? ¿Cuáles eran las tres formas que tiene el verbo to be? Mm -hmm. And is are. Yes, Jaime, thank you. Yes, those are the three forms. The three forms of the verb to be are am, is, and are. But you know what? The verb to be is, uh, como decimos, el verbo ser o estar. Pero yo sí que ser o estar cuando estaba aprendiendo. Es como decir, yo estoy, tú estás, yo soy, tú eres. Ok, eso. Tenemos que conjugar ese estar. Ok, como para que podamos entenderlo bien. Ahora bien, tiene tres formas. It has three forms. Pero todos significan lo mismo. No porque sean diferentes se van a significar cosa diferente. No at all. It's going to be the same thing. They mean the same thing. But, pero hay otra vez, hay otra cosa. Estos, nosotros los necesitamos uh, para, eh, bueno, el verbo to be y todos los verbos. Nosotros los conjugamos con los subject pronouns. ¿Y cuáles son esos? Tenemos I you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, they. Those are the subject pronouns that we have. Okay, so then, how do we pair them? Entonces, nosotros tenemos que unir el verbo to be con los subject pronouns. For example, I can say, Ivan, vamos a hacerlo de una manera bien fácil. Pero pónganme atención un ratito acá. Entonces, miren, am, literal, estos dos fueron hechos el uno para el otro. Qué romántico. <ríe> pero sí, <ríe> pero sí es verdad. Porque am va a ir con I y I va a ir con am. O sea, no hay otra forma. O sea, aquí en Marte y en China y si nos vamos a vivir en la luna, también allá así va a ser. ¿Ok? Va a ser así. I am. So, am, no lo vamos a conjugar con ningún otro subject. We're not going to conjugate it with another subject. It, it, it just can't happen, you know? So, that's what it is. So, entonces, then, y hagámoslo fácil, como les dije. Entonces, después, acuérdense y aprendanse esto, que con he, she, it, vamos a usar is. He is, she is, it is. Y por logic, by logic, entonces, por lógica, Con los que me faltan, voy a usar what? Uh. Are. Entonces, si usted se acuerda que estos dos fueron hechos el uno para el otro y que con he, she, it vamos a usar is, entonces significa que con los demás es you uh. are, we are, you are again, and they are. Boom. That's it. Easy as that. That's how you're going to make it. Um, now, let me just play part of the video right here so you guys can uh, listen to, to this uh, person just actually explaining this right here, okay? So let's go for it. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements and you questions hear that? using the verb to be. Let's get started by looking yes, teacher. on your screen. Yes, teacher. Yes. I'd like to start by explaining yes. the verb to be, which corresponds to each pronoun. You can see towards the left, and side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M. For the pronouns you, we, 
and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, then we're going to try to make sense of it. Right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is a subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say I'm an English teacher. OK, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember, uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Uh, OK, I'm going to stop. I'm going to stop him right here just a minute. OK, guys, so what we need in order to make a sentence, lo que necesitamos para hacer una oración usando el verbo to be, son tres cosas. Those are three things. Subject, verb, complement. The subject, son los subject pronouns. Ya los vimos. OK. The verb to be va a ser, ¿qué forma el verbo to be vamos a usar? Bueno, eso va a ser acorde al subject que usemos, right? Si usamos he, ¿qué vamos a usar? Am, is, is, or are, is. right? And if I use they, what are we going to use? Am, is, or are? Are. 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 Okay. are. Y ahí ya tienen dos de los, de, dos de los um, I would say, parts that you need to use for a sentence. Entonces ahí se lo va a poner el complemento. El complemento, como ya dice la palabra, es lo que complementa la oración o lo que se quiere decir. Okay, just keep an eye on that. Keep an eye on that and listen. He say he is um, a mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they. Uh, and they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you, that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. Uh, then there's one last question there, how are you? We're going to focus on forming this yes or no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here, because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Uh, now, instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay, and then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this 
and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning, and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is... Okay. Uh, I'm going to interrupt him right here as well. And I just want to take a little uh, time to explain this as well. Okay. Si ya hicimos una oración nosotros, entonces, eh, bueno, hagamos una juntos ahorita. Un ejemplo. Eh, mm, veamos esta primero, luego la vamos a hacer. Pero quiero que vean algo. Creo, quiero, quiero que vean algo acá. Si nosotros decimos, tenemos la oración, por ejemplo, he. He is Mario. Ok. Entonces, ¿cómo nos quedaría en pregunta? Les voy a decir... Lo único que hacemos, y pongan atención, lo único que hacemos es movemos el verbo to be al principio. We move the verb to be at the beginning. Y al final le agregamos el question mark. Solo al final, no al principio, ¿ok? At the end we add the question mark. So that's what we do. ¿Ok? So, uh, entonces, si yo digo, he is Mario... Es afirmativo. Pero si quiero hacer la pregunta, ¿cómo sería? Va, ¿Y les voy a ¿Es Mario? ¿Es Mario? ¿Es Mario? 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 ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar. We need to identify. Which is the verb to be? ¿Cuál es el verbo to be? En la oración, he is Mario. ¿Cuál es el verbo to be? Which is the verb to be? Is. 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 Entonces, movemos el is aquí al principio. Y he quedaría en medio automáticamente. Y al final le agregamos el question mark y así lo hacemos okay but well, let's let's finish watching this a little bit more yes am i joe yeah obviously you need to change things like spelling at the beginning with capitals am i joe okay um and the next one i am an english teacher what i'm going to do is i'm going to change the order and i'm going to say M I an English teacher. All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say, is he Mario? And this is what I was just explaining to you. Is he Mario? You know, that's what it is. Okay, Emilio Isaac. Yo aquí a la par mía, ahorita tengo a Jaime. Entonces yo le voy a preguntar, Emilio, is he Jaime? Es una pregunta, ¿cierto? Ahora, tenemos... Bueno, lo voy a dejar que me responda. Is he Jaime? Uh -huh. Él es Mario. Ajá. ¿Y cómo me respondería esa pregunta en inglés? Si no, si no sabe, no se preocupe. Usted dígame. I don't know. Uh -huh. Si le pregunto, ¿Is he Jaime? I am Jaime. Ok. Good job. Good job. It's ok. It's ok. Thank you so much for trying. That's what we need to do. Now, one thing right here, guys. And I'm going to explain this to you. Estas se llaman, este tipo de preguntas que estamos aprendiendo se llaman yes, no questions. ¿Por qué se llaman yes, no questions? Porque tienen dos respuestas. ¿Cuáles serán? Yes and no. Así, sí y no. Entonces, si yo le pregunto a, ok, le pregunto ahorita a Carla Marcela, ¿Are you María? ¿Qué me respondería? What would you answer? No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Uh -huh. Entonces, we have two type of answers. Tenemos dos tipos de respuestas. Puede ser yes or no. Ok, ojo. No siempre va a ser I am o I am not. No todo el tiempo. Tenemos que fijarnos en el subject. Por ejemplo, is she Maria? Si yo le pregunto, por ejemplo, o, o digamos, 
si Fernando me pregunta a mí, hey, uh, teacher, is, is she María? Yo le digo, yes, I am. Mm, no, ¿verdad? O sea, ahí no, porque ella me está preguntando por María. So yo no puedo decirle si yo soy, right? So no tendría que decirle si ella es María o si ella es, right? So that's what we have to do. So, uh, so that's what we need to do, guys. So, yes, she is. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fijarnos. ¿Por quién nos están preguntando? Y con ese sujeto que nos están preguntando, con ese o por ese sujeto vamos a responder. Ok. Entonces, sí, les decía ayer, creo que las respuestas siempre van a estar en las preguntas. Solo hay que fijarnos en qué, cómo nos están preguntando, qué nos están preguntando, and then we ask it. So, for example, um, let's see. Floricia Menjibar. Are you uh, Carla Joanna? No, she is not. Listen, are you Carla I... Joanna? Siempre a mí. Ajá, sí, a usted siempre. Mm. Otra vez. Are Ajá. you Carla Joanna? No. Are... No, I'm not. Sí, porque le estoy preguntando por usted, ¿verdad? Entonces ahí es como que, ah, yo no me quiero hacer cargo, me dice usted. No, como se dice, sí, ella es. No, hágase cargo. Ok, entonces, entonces si le pregunto por usted, usted me responde por usted, ¿verdad? Entonces, como decir, este, ¿es usted Carla y Joana? Y me dice, usted, sí, yo soy, o no, yo no soy. Uh -huh. Ok, entonces por eso okay. les digo, y, y está bien chicos, estamos aprendiendo, we're learning, so it's, it's ok, it's good. So we just need to focus, solo tenemos que uh, darnos cuenta por quién nos están preguntando. Y en base a él, es lo que nosotros vamos a responder. Y si ustedes ven acá, vean por ejemplo, acá tenemos esto, eh, de las preguntas. Are you Steven Carson? Yes I am, or no I'm not. Ok. That's what it is. Okay, that's what we need to talk about. And that's what we need to see, actually. So, um, okay, so that's what it is. So, questions about that, guys? Acuérdense, tenemos dos tipos de eh, respuestas para estas preguntas. Ya sea yes or no. Okay? I don't know if you have a question about that, guys. Mm -hmm. No? No, teacher. Okay, so Ingrid Esmeralda, uh, are you uh, a teacher? Uh, are you a teacher? No, I'm not. No, I'm not. Good job. Yeah, so Jaime Ivan Ventura. Are you uh, Emilio Isaac? No, I'm not. No, I'm not. Good job. So, Iris, is Emilio your classmate? No, he is not. No. Sorry, no, 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 he is no. not. No, no me mienta. Don't like <laughs> me. Listen, is Emilio your classmate? In the class? Yes, he is. Yes, he is. Ah, perdón, Emilio, lo estoy usando a usted de, de, de ejemplo ahorita. Ah, pensé que me decía a mí. <ríe> no, 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 perdón, estaba, estaba ahí con Iris. Ajá. Ok, es como decir, yo le dije, ¿es Emilio su uh, compañero? Entonces me decía, no, no es. Me decía, entonces me está mintiendo, me está mintiendo, porque si es el compañero de clase, aquí está con usted. <ríe> ok, so, yes, he is. Entonces, por eso les digo, hay que ver por qué nos están preguntando para que... La respuesta estaba bien, solo que me estaba mintiendo. Pero, pues sí, este, pero así, entonces, la estructura, ok, eso, that's what we need to focus. Y bueno, y antes que se nos haga más tardecito, vamos a... Vamos a tratar de hacer un tiempecito al final para poder practicar estas preguntas. Pero antes de eso, vamos a ver los numbers. Y yo sé que los numbers ustedes ya se lo saben. ¿Ok? Entonces, acuérdense, hay que completar todo esto. ¿Ok? Pero luego tenemos ahí los, los numbers. Uh, los, los phone numbers. 
So I'm going to play the audio right now, and I'm going to ask you to listen, listen, and repeat, okay? And Silva's cell phone number is 845. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. Zero, O, oh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anna Silva. Anna Silva's work phone number is 201-555-2491. Anna Silva's home phone number is 914- Five 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 two seven one four. Anna Silva's cell phone number is eight four five 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 one zero oh, two three. And okay, you... that's okay. We don't really need to finish watching all that. But I just want to take advantage of the time and show you a couple of things right here. Now, we have zero. Zero, it's, or we can say, O. Oh. So, tenemos dos formas de decir. Podemos decir either zero or O. Oh. Okay? Those are the two things. Now, listen to this. Then we have one, two, y luego tenemos Tres, pero no decimos tri. Mm -mm. If you say tri, si usted dice tri, me está diciendo árbol. Okay? Vamos contando, por ejemplo, uno, dos, árbol. No, <ríe> entonces tri no. Y como es, teacher, bueno, ahorita le digo. Vea, tiene TH al principio y el sonido de TH es como hacer así. Estoy exagerando un poquito, pero sí, es como decir tri, no tri. Three, como soplar. Three. Zero, O, oh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, eight, nine, ten. Normalmente tenemos problemas con el tres y con el ocho. Porque el tres es three y el ocho es eight, con T al final. A veces decimos A como, como A. Pero no, es eight, eight, with T at the end. Zero, it's formal. If you say zero, it's kind of informal, but it's still good, okay? So it's like one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine, ten, okay? So that's what it is, nine, ten. And that's basically what it is right here. Now, there is a question you can ask about that. For example, you can say, I can say, for example, um, what's your work, I would say, or phone number, what's your, I would say right here, what's your uh, phone number, uh, Juana Isabel? What's your phone number, Juana? My phone number is um, seven, seven, two, Three, uh -huh. uh, six, seven, nine, three. 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 Es como que vamos, miren, se suena divertido, pero es como que saquemos la lengüita así. Three. Uh -huh. So es para todos, no solo para este Juan, es para todos, como decir, three. Okay? Three. Uh -huh. Okay, teacher. Okay? So, ajá. Uh -huh. 
yo sé que parece divertido, pero así es. Claro, lo exageré un poquito, pero ajá, esa es, 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 es la base, ¿ok? Ok, entonces, acá yo puedo preguntar, no solo por el phone number, yo puedo preguntar, what's your uh, work number? De repente alguien tiene trabajo, el eh, número de trabajo. O puedo decir work number, o puedo decir home number, que sería el número de casa. What's your home number? What's your work number? Okay. Now you, Juana, ahora usted, ask this question to one of your classmates. Okay. What's your home no uh, phone number? Um, Carla, Joana. Hmm? It's seven six zero two five five zero six. Zero. Okay. Zero. Mm -hmm. Okay. Six. Six. Okay. Now you, Carla, ask the question to somebody else, to one of your classmates. Uh, what your word phone number, Emilio? Ah, una de los dos. Elija una. Una. Ah, Work bueno. of phone number. Uh -huh. What your word number, Emilio? My number is seven eight five eight four nine four one okay uh -huh. thank you Emilia now you go ahead and ask the question to somebody else si quiere puede hacerle esa pregunta o puede hacerle alguna yes no question de las que estuvimos viendo up to you What's your phone number, Alejandro Antonio? Hmm. Um, my word number. I don't have work number. I think he said phone. Can you repeat the question, Emilio, please? What's your phone number? Ah, uh, seven five, uh, one five, one five. Four, three. Three. Mm -hmm. All right, now you ask the last question before we go. Um, what is your home number? Um, Carla Marcelo. Seven, three. Three, <laughs> seven, four, nine, six, seven. Good job, guys. All right. Well, thank you. And that's basically what it is, you know? So, as you can logramos ver un poquito, logramos ver el verb to be, um, okay? Uh, what I was telling you, which was the alphabet, and also, uh, you know, this about the numbers, okay? All right, and I'm going to say this in Spanish, guys. Um, please, uh, bueno, si no han completado esto, traten de completarlo, porque acuérdense que para el viernes a la medianoche, creo que tienen el último, uh, bueno, el último momento para que ustedes tengan completo todo, uh, al menos el 80%, right? Uh, haber pasado todo con el 80%. Entonces... Um, para mañana, chicos, vamos a ver la sección 2. Yo sé que hay varios temitas ahí, pero les voy a pedir de su ayuda para que ustedes puedan ver los videos, por lo menos. Y si pueden completar también este, los knowledge check, eh, háganlo, porque así este, de ahí solo venimos. Y ya si tienen preguntas sobre eso, ya yo les respondo las preguntas que ustedes tengan o ya los vamos, vamos a ahorrarnos un poquito más de tiempo también. Y entonces, pero eso sí, les voy a pedir ayuda con eso para que mañana podamos ir a eh, tomar más ventaja en el tiempo también. Aparte, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer para que, pues, para que pasen la sección, para que sí eh, cumplan con lo que tienen que hacer? No sé si tienen alguna pregunta antes de que los deje ir. I don't know if you have a question before I let you go. Eh, yo tengo una pregunta, Ticha. Sí, Aníbal, tell me. Eh, Fíjese que eh, yo estaba llenando con respecto a la sección 1. Eh, donde pide escribir los números de tel números de teléfono de la persona, por ejemplo, David Medina, Sarah Connors, Steven Carlson, eh, Nicole Johnson, 
El de Jennifer Miller no sale. Esa. Jennifer Miller, right here. Es que se repite dos es veces. El mismo, teacher. compañero. Sí, es el perdón. Mismo. Ah, okay. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212. Listen and complete okay. the list. ¿Qué le pasa? No quiere, no quiere ponerse pausa. Ahí está. Ok. Mute. Ok, so, sí. Uh, ya nos dieron la respuesta ahí. Thank you. Thank you so much. Um, Abigail, what's your question? Este, no creo que ya dieron la respuesta. Solo era que sí la daba, pero era como seguido. Solo es de ponerle atención, nada más. Sí, de eso quería decirles. A veces sí nos va, bueno, no somos nativos, entonces estamos aprendiendo. Si nos cuesta a veces, solo como dice ahí, hay que poner un poquito de atención, hay que escucharlo unas 20 veces si es necesario, para que después ya una vez y ya lo podamos hacer todo ¿verdad? en los futuros audios. ¿verdad? Entonces sí, solo ahí eh, trabajemos con eso. Y uh, consejo, escuchen más música en inglés, vean sus uh, series en inglés, con subtitles, o sea, eso les va a ayudar bastante. Uh, Fernando, do you have a question? Yeah, teacher. So, uh, could you show me how far we have to work, please? Uh, section two. Uh, se tiene que tener la section one and two completed. I'm going to show you. Give me a second. Um, so, yeah, we have this section, and this is the section that we're going to study tomorrow. Esta es la que vamos a ver mañana. Así que si ustedes pueden hacer la mañana y si de repente hay uno que usted no logra entender yo aquí en la clase ya lo vemos así más despacio ya que ustedes hayan revisado todo ya va a ser solo como ir a aclarar dudas va entonces sí todo esto all this section two okay uh, teacher uh -huh. este en la sección número dos eh, si no estoy mal creo que es el último ejercicio que hay que realizar es como Uh, ubica, bueno, más bien mencionar en qué parte están algunos objetos. Yes, those are about the prepositions of place. Mm -hmm. Yeah, but eh, en algunos, en algún caso, bueno, a mí, eh, bueno, en mi caso, en un apartado yo lo había puesto correctamente y me lo tiraba incorrecto. ¿Qué podría estar pasando en este caso? Va, mm, tendría que escuchar el audio porque es un audio, acá lo tengo. Sí. Eh, tendría que escucharlo y si no está, yo le digo eh, para asegurarme. Entonces yo lo reviso y yo mañana le doy respuesta y si no, mañana podemos ponerlo para toda la clase también y, y revisarlo todos. Uh -huh. Ok, bueno, en realidad creo que nos pasó a dos compañeros, no soy el único uh -huh. y... y estaba pasando lo mismo, solo que en diferente pregunta. Sí, a mí también okay. me pasó eso, teacher. Va, déjeme revisarlo. I will check it out, ¿ok? I will check it out and, okay. and we check it tomorrow, ¿ok? Thank you, thank teacher, you for saying okay. that. Mm -hmm. Teacher, igual a mí, pero este, a veces es porque no están bien escritas las palabras. Porque, por ejemplo, yo tenía uno donde decía next y solo porque no le había puesto la T al final, por eso era que lo tiraba malo. Mm -hmm. Ya, yeah, XB. Sí, de hecho, me pasó lo, perdón, me pasó lo mismo con el grupo anterior. Me dijeron que no les tomaba la de It's nice to meet you, pero lo que pasaba es que no estaban poniendo la apostrofe. Entonces, por eso no lo iba a tomar bien. So, pero déjenme revisarlo y yo mañana les, les, les ayudo a revisar eso, chicos. Ok, let me, let me work on that. Ok. So, um, bueno, chicos, I think I'm going to let you go right now. Eh, nos, ayúdenme con eso entonces y nos vemos tomorrow, ok? So please ayúdenme ahí a trabajar en, en lo que tienen que hacer en la sección 2, así mañana ya solo vamos esas cositas, ok? So thank you guys, eh, have a good night and I'll see you tomorrow, ok? Bye bye. Okay, see you. you. Bye bye guys. Bye. Thank you. You're welcome.